Здравствуй, дорогой мой, милый Ванечка. Извини, что пишу редко, ведь у нас осенняя отрада. Много всяких забот. На днях ходили женщинами нашего села заготавливать дрова. Не заготовишь дров, нечем обогревать избу зимой. Осень пора ягод и грибов. Недавно ходила в болото за голубикой. Целый день ходила по сырым кочкам. С обувью, сам знаешь. Но ничего, справилась. Лишь бы у вас на фронте солдатам не было трудно. Живу тобой, живу детьми. Вчера было письмо от нашего сына Василия. Он воюет на Калининградском фронте. Очень не хватает мне его. Каждый день молюсь за вас. Иришка и Семочка часто спрашивают, когда вернутся папа и брат с войны. А маленькая Лизочка сидит, сидит да скажет. А если война завтра закончится, мы будем кусать валенье сладкое и сахала, и хлеба много-много? Бедная Лизочка. Пока у нее одно желание – кушать сладкое. Но ты за нас не беспокойся. Живут же люди, проживем и мы. Надо уметь жить и в трудностях. Вижу тебя, моего родного, Пусть похудевшим, измотанным в трудных походах, Но не сломленным. Мы тебя очень ждем. До скорого свидания. Твоя Маруся.